የወራሪዎች ራስ ባለማችን የቀድሞ ታሪክ ወሮ ግዛት ማስፋፋት የነገስታቶች ጀግንነት መገለጫ ነበርም በዚህ ረገድ ከቀደሙ ተራሪዎች ሁሉ በላቀ ስሙ ይነሳል እንዲያውም በኋለኛው ያውሮፓ ዘመንም የተነሱም እንደ ናፖሊዮን ያሉ ወራሪዎች ሁሉ የሚያደንቁት ናቸው እስከዚህ ዘመንም በታላቅ ወታደራዊ መሪነቱና ጥበበኛነቱ በጦር ለህቃን ዘንድ ተወርቶ ያልቅም በ14 አመቱ ወታደር የሆነ ነው በ16 አመቱ ደግሞ የጦር መሪ ጀነራል በ20 አመቱ ደግሞ የሀገር መሪ ንጉስ ለሞኔ በቃም 40 ሺህ ያህል ዓለምን ለመወረ የቋመጡ ወታደሮችን እየመራ ካውሮፓ እስከ መካከለኛው ምስራቅን እየተቀለለ በዚህም አውሮፓና አሲያን ቀላቅሎ ለዓለም ስልጣኔ የበዛ ተግባር ከውኗል ይያሉ የሚያደንቁታሉ በሌላው ጥግ ለስጋ ዘመዶቹ እንዲያውም ለአባቱም ጭምር የማይመለስ ነብሰ ገዳይ አረመን የሚያደርጉት ማልታጡም በዚህ ረገድ የምስራቁ ክፍል ተብሎ የሚጣራውና ከመካከለኛው ምስራቅ እስከ መካከለኛው እስያ ቦራራው የተካተቱ ሀገሮች ኃጢያቱን በማብዛት ይታወቃሉ። ከውልደቱ ጀምሮ ከሰው ፍጥሩ የተለየ ነው ሞትም ሲያልፋ አይነካውም የሚባል ንግግርት የሚተረከለት ገና በወጣትነት እድሜው በ32 አመቱ ባይሞት ኖሮ ዛሬ ምናውቀው ዓለም የፖለቲካና የግዛት መልካም ምድር ጭምር እንዲ እንደምናውቀው አይሆንም ሲሉ በርግጠኛነት የሚናገሩ ተንታኞች የበዙ ናቸው። ይሰው በታሪክም ታላቁ ስክንድር በመባል ይታወቃል። የዛሬ 2200 አመት ገደማ ታላቁ አግሪክ ፈራርሳ አንስተኛ የከተማ መንግስታት በሚባሉ ተከፋፍላ ነበር። ከነዚህ አንዷ ሜቀዱን ያትባላለች። የፍላስፎችና ያዋቂዎች ምድር በሚባሉት አቴንስና ስፓርታ የከተማ መንግስታት አይን ሜቄዶንያ እዚህ ግብይ ማትባል የተናቀች ነበረች We get this impression that the Macedonians are በሚያምሽናን በግልጽ ያልተማሩ ናቸው መባሉን ስንሰማ መገረምን ፈጥሮብናል በብዙ አቴናውያን ከሚዘወተረው የላቀ ባህል አቋያ ዝቅ ተደርገው የሚታዩ ናቸው እንዲሁም አደገኛ የሚባሉ ናቸው እንዲያውም የሚቀድኑያ ሰዎች ያልሰለጠኑ ኋላ ቀሮ ተደርገው የሚቆጠሩ ነበርም የዘመኑ ንጉሷ ደግሞ ዳግማይ ፍሊፕ ይባላል ዳግማይ ፍሊፕ ደግሞ በሚቀድኑያ ከተማ ፔላ ብቻ መወሰን የሚሻል ነበርም በዚህ ላይ ሚቀድኑያ የወርቅ ጉድጓዶች የበዙላ ስለ ነበርም ንጉስ ዳግማይ ፍሊፕ ጦሩን ያደረጀ ዘንድ አልከበደው ናም በተበጣጣሱ የግሪክ የከተማ መንግስታት ጠንካራ የሚባለውን ጦር መመስረት ቻለም ዛሬም ድረስ የግሪክ ጦር ታሪክ ሲነሳ የሚተረከው የብረት ጥሩ ሬ ለበሱና ረጃጅም ጦር የደገኑ ፈረሰኛ ተዋጊ ያደረጀው የሜቀዶንያው ንጉስ ዳግማይ ፍሊፕ ሞኑ ይነገራል ጦሩ መስከዛሬ ድረስ ካለ ምርጥ ስራዊት ይመደባል ይላሉ የመስኩ ተንታኞች እናም ዳግማይ ፍሊፒን ምርጥ ጦር ይዞ የግዛት ማስፋፋ ዘመቻውን ጀመረም የተናቁትና ዝቅ ተደርገው የሚታዩት ሜቀዶንያን የሌሎች የግሪክ ከተማ መንግስታትን ያንቀጠቁት ጀመረ በዚህ ሞገስ ያገኘው ዳግማይ ፍሊፕ ለስጋውም ድሎት አልሰነፈም ያሉት ሚስቶችና አቁባቶች አልበቃብሎት ውብና ወጣት ኦሎምፒያስን ከጀላት የጎሮቤት የከተማ መንግስት ኢፒረስ የነጉስ ልጆነቹ ኦሎምፒያስም እንብያላለችው ኦሎምፒያስን በእጁ ያደረገው ዳግማይ ፍሊፕ እሷ ከሱ የበለጸ የምትመኝ ራሷንም በወቅቱ የምነታ ማለክት የተመረጠች አድርጋ መቀበሏን ግን አያውቅም ነበር ይላሉ አጥኞቹ She is political she is political in her mind and her heart. Kaulum belay yeraswa mengisti norat zend yemitishanat. Ye Olympias wanna fillagot behewt zemenu hulu lijwan Alexandren le sultan mabkatnom. Ye befatari tamirchalle malatu amnet degmo gena bemejemeryaw kan alga megafafacho tegelta ilun alatnyochum. ወደ ማሐጸኔ መብረቅ ገባብላ ስትናገር መሰማቷ ለዚህ ተቀሳል ንጉስ ዳግማይ ፍሊፕም በህልሙ ኦሎምፒያስ ማሐጸን አንበሳተኝቱ አየው ማለቱም እንዲሁም የዚህ ጽንስ ተረክ ውጤት ነው እንግዲህ ታላቁ ስክንድር ይነገርትም ነው ታላቁ ስክንድር የፈጣሪ ልጅ ነው ሞትም ሲያልፋ አይነካውም የሚለውን ተረክ ይወለደው የሚገርመው ዳግማይ ፍሊፕ በዘመኑ ያማልክት መገለጫ የነበረውን ታላቅ ዘንዶ ከሚስቱ ጋር ተኝቶ የማይቱ ተረክም ነው ይህም ንጉስ ውድሜውን ሙሉ ከሚስቱ ኦሎምፒያስ ጋር አንሶላ እንዳይጋፈፍ አድርጎታል ይባላል 
ከና ያልተወለደው ልጅ ንግግርትና የሱም ህልም እንዲሁ የሚስቱ ያማልክት መገለጫ ከሚባለው ዘንዶ ጋር ተኝታ ማየቱም ካልጋ ብቻ ሳይሆን ያራቀው ረፍትም ነሳው እናም ትንግርቱንም ትንቢቱንም ይፈቱለት ዘንድ ወደ ግሪክ አዋቂዎች ማምራት አልቀረም ወደ ትንቢት ተናጋሪዎቹ ምድር ዴልፊ አዋቂዎቹ የሚወለደው ልጅ እንደተባለው የዘመኑ ፈጣሪ ዜስ ልጅ ነው የሚለውን አፋውጦ ተባይናገሩለትም አስቀድሞ መስዋዕትነት ይገብርለት ዘንድ ግን ነገሩት ሚስቱም ኦሎምፒያስ ከማልክቱ መገለጫ ዘንዶ ጋር ተኝታ ማየቱ ግን አንድ አይኑን እንደሚያሳጣው ነገሩት የሚገርመው ዳግማይ ፍሊፕ ከሁለት አመት በኋላ በጦርነት ላይ አንድ አይኑን ማጣቱ ነው ዑነት መባሉ እናም እንደነግርትና ትንቢት ገና ሳይወለድ የሚነገርለት የንጉስ ልጅ ነው ታላቁስ ክንደር ንጉስ ዳግማዩ ፍሊፕ ሚስቶ ኦሎምፒያስ ካማልክቱ መገለጫ ዘንዶ ጋር ተኝታ ማይቱ ይሁን የነገርቱና የትንቢቱ ተጽኖ ግንኙነታቸው እጅግ የተራራቀ ሆነም ከኢየሱስ ክርስቶስ መወለድ በፊት በአራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ክረምት ኦሎምፒያስ ወንድ ልጅ ወለደች ንጉስ ዳግማዩ ፍሊፕ በሚቀዱንያ መዲና ፔላ ቤተ መንግስቱ ከመኖር ይልቅ ጦሩን ያዘመተም በግዛት ማስፋፋቱ ላይ ተጋም ይህም ታላቁ ስክንደር ጀግና ጦረኛ የሚባለውን አባቱን ታሪክ እየሰማም ይያደነቀ ማደግ እንጂ ያባትነት ፍቅሩን እንደ ልጅ ለማጣጣም አልታደለም እና ምጅክ ተስፈኛው ራሷንም ያማልክቱ ተመራጭ ማረፊያ አድርጋ የምትወስደውና ኃይለኛው አናቱ ኦሎምፒያስ በግላጭ እንዳሻት ልታሳድገው በቃ ይችላል የታሪኩ ተንታኞች በዚህ የተነሳ በተለይ ስክንደር ያማልክቱ ልጅና ሞት የማይነካው እንዲሁም የወደፊት ያለም ገዢነቱን እምነት ያጠመቀችው በዚህ ልጅነት ዘመኑ ነው ይባላል ከፍ ሲልም አባቱ ንጉስ ዳግማይ ፍሊፕ የሜቆዶንያ መሳፍንት ልጆች ብቻ ይማሩበት ዘንድ ወደ መሰረተው ትምርት ቤት ከባም እስከንደር በዚህ ዘመን እንደቀነጡ የንጉስ ልጅ ተሞላቆ ባያድግም እንክብካቤ የተለየው ግን አልነበረም በትምርት ቤቱም ያካል ብቃትና ወታደራዊ ጥበብ የስነ አምክኖትን ታኔና ፍልስፍና እንዲሁም ስነ ጥበብን ተምሯል በዚህም ብሩ አምሮ ያለው የጥንቱን የግሪክ ስልጣኔ በማንበብ የሚቀዳ በትግል በፈረስ ግልቢያ እንዲሁም በሌሎችም ጨዋታዎችና አደን ኩዮቹን የሚከነዳ ለሞን በቃ በአስረኛ አመቱ የስከንደርን ታላቅነት የሚያስመስክር አጋጣሚ ተፈጠረ ይላሉ የታሪክ ዋጥኞች ነጋዴዎች ምርጥ የሚባል ፈረስ ለንጉስ ዳግማዊ አመጡለት ስሙም ጉሴፋለስ ይባላል ዮናና ፈረሱ ያወሪ ጸባይ ተላብሶ ፍጹም በመቆዶንያ ምርጥ ለሚባሉት ገዢዎች ሁሉ አቃተ ንጉስ ዳግማዊ ፍሊፕ ተስፋ ቆርጦ ፈረሱ ይመለስ ዘንድ ወሰነም ስከንደር ግን ካባቱ ጎን ተነጥሎ ወደ ፈረሱ አመራ በጆሮም ያንሾካሾ ከደባበሰው ከጀርባውም ላይ ተፈናጥቶ ጋልበበት አባቱም ንጉስ ዳግማዊ ፍሊፕ ያየው ማመናቀቶት በደስታ ነባ ስከንደር ከፈረሱ ወረደ ጊዜም አቅፎ እየሳመው የኔ ልጅ ለራሄ የሚበቃ ትልቅ አገር ማግኘት አለብህ ሜቄዶንያ ላንተ እጅግ በጣም ታንሳለች ማለቱ ተጽፏል politically it established philip's control over athens and most of the greek city states ለምርጦቹ የሜቆዶንያ ሀገሮች አቃተው እስከንደር ግን የጋለው ቡሴፋለስ የተባለው ፈረሱም ከልጅነት ጀምሮ በታላላቅ ጦርነቶች የሚያልተለየው ለሞን በቃ እስከንደር 13 አመት ሲሆነው አባቱ ንጉስ ዳግማዊ ፍሊፕ በግሪክ ምርጥ ፈላስፎች ልጁን ጥበብን ያስተምሩለት ዘንድ ያስስ ጀመረም የሜቆዶንያ ምርጦች ለታላቁ ልጅ እንደማይመጡት ወስኖ ነበርና ከግሪክ ምርጦች የተባሉት እያመጣ ቢሞክርም አረካም በኋላ ግን በዘመኑ ከግሪክ ፍላሶፎች ምርጦንና ዛሬም ድረስ ዓለም የሚያደንቀውን አርስቶቴልን አገኘም ዮናና አርስቶቴል በቀላሉ አልነበረም የስከንደር አስተማሪ ሆነው ንጉስ ዳግማዩ ፍሊፕ ያወደማትን ያርስቶቴል የትውልድ አገር ስታገራን መልሶ ለመገንባት ተስማማ በባሪያነት የሸጣቸውንም የከተማውን ሰዎች መልሶ ገዛቸው በስደት ይኖሩ የነበሩትንም ምህረት አድርጎ በነጻነት በከተማቸው ይኖሩ ዘንድ ፈቀደም በሜቆዶንያ ሜዛ በሚባል ጅግ ጸጥታ በሰፈነበት የዛፎች አጸድ በበዛበት ስፍራም ኔምፊስ ገዳም የተባለ ትምርት ቤት ገነባለት አርስቶቴልም እስከንደርና የሜቆዶንያ ምርጥ የመሳፍንት ልጆች ፍልስፍና ህክምና ስነ ምግባር ሃይማኖትና ስነ ጥበብን ለሶስት አመታት አስተማራቸው እስከንደርም በአርስቶቴል ተማሪነቱም የላቀ አምሮ እንዳለው በድጋሚ ያስመሰከረም 
በዚህ ዘመን ለሆሜር ሰዎች በተለይም ለኤልያዴ በዛ ፍቅር እንደነበረው ተጽፏል አባቴ ህይወትን ሰጠኝ አርስቶቴል ግን ዓለምን ሰጠኝ ማለቱም እንዲው ተጽፎ ይገኛል ወጣቱ እስክንድር በውቀት ላይ የተመሰረተ ውሳኔ ላይ መدرس እንዲችል አርስቶቴል ያለምን ጥበብ ሁሉ መስጠቱ ላይ የታሪክ አጥኞች ይስማማሉ እንዲያውም ከናቶ ኦሎምፒያስ ቀጥሎ የስክንደረን ባህሪ ያነጸው እሱ ነው የሚሉ ይበዛሉ የልብ ባልደረቦቹንም በዚህው ትምርት ቤትም እንዳገኘ ተጽፏል ስከንደር ያሪስታታልስን የጥበብ ትምህርት ከጨረሰ በኋላ በ14 አመቱ ያባቱን የንጉስ ፍሊፕ የሜቀዶንያ ጦር ተቀላቀለ ንጉስ ፍሊፕ በዘመኑ ግሪክን አንድ ለማድረግ ዘመቻ የሚያካሄድበት ነበርም በተለይም ስከንደር ያ16 አመት ጎረም ሳይያለ አባቱ ንጉስ ፍሊፕ የሜቀዶንያን ታላቅ ጦር አሰባስቦም ሶራሴ የሚባለውን ግዛት ለመወረዝ ዘመተም እናም ልጁ ስከንደር ሜቀዶንያን እሱ በሌለበት ይመራ ዘንድ ትቶት ነበር ይሄደው ንጉስ ፍሊፕ የግሪክ ትናንሽ ከተሞችን ይያሸነፈ ሞገስ ማግኘቱ ግን እስክንድረን አላስደሰተው ካርስቶቴል ትምርት ቤት ካገኛቸው የልብ ባልደረቦቹ ጋር አያቾ አባቴ ቦረራው የቀናው ብዙ ግዛት ይያስከብረ ነው እኔ ልጁን ግን በቤተ መንግስት ተቀመዘ ዘንድ እንጂ ድሉንና ዓለምን እንዳይ አይፈቅድም ማለቱ እዚህ ይጠቀሳል ንጉስ ፍሊፕ ግን ግሪክን ለመጠቅለል ወደፊት በገፋ ቁጥር ቀድሞ አሸንፎ ያስገበራቸው የድንበር ግዛቶች የሚቆዶንያን መንበር በጎረምሳው ስክንድር መመራቱን አይተው ማመጻቸው አልቀረም እነሱ የናቁት ስክንድር ግን ያላገኘውን የዘመቻ አድል ተፈጠረለት ከሚቆዶንያ ሰሜናዊ ምስራቅ የሚገኙት የማኤድ ጎሳዎች እንዳመጹ በሰማ ጊዜ ጦሩን ክተት ለማለት ነበር የተጣደፈው የማኤዲ ጎሳዎች የስክንድር ጦር ሊቋቋሙ አልተቻላቸውም በስክንድር የሚመራው ጦርም ከማሸነፍም አልፎ ከግዛታቸው ጠር አርጎ አባረራቸው የማኤዲ ጎሳዎች ጠንካራ ከተማንም በጁ አደረገም በዚህ በመጀመሪያው ድሉ ያዛትን ከተማም አሌክሳንድሮ ፖሊስ ብሎ ሰየማት የነጉስ ፍሊፕ የግሪክ የከተማ መንግስታት እንድል ያደረገ መገስገሱ እንዲሁም የልጁ ስክንደር አማጽያንን ከማሸነፍም በላይ ግዛት ማስፋፋቱ ያልተመቸው የፐርሺያ ንጉስ ነበርም ንጉስ ዳሪዮስ ሳልሳዊ ምክንያቱም ወረራውም ለሱም የማይቀር መሆኑን ቀድሞ መረዳቱ ነው ናም በወቅቱ በንጉስ ፍሊፕ እጅ ያልወደቁትን እንደ አቴንስና ስፓርታ ላሉ ከተሞች በግልጽ ወታደራዊ ርዳታ ከማድረግም በላይ ላማጽያንም ድጋፍ ይሰጥ ነበርም በመሆኑም ንጉስ ፍሊፕ ወደ መቀዶንያ ተመለሰ ችግሩን ከመንጩ ለማድረግ በዚህ ጊዜ የሚስከንድርን ድል አድንቆ የጄነራልነት ማረግ አለበሰው የፐርሺያው ንጉስ ከድርጊቱ እንዲታቀብሉ ካምቢላ ክለተም ፈቃደኛ አልሆነም ዲዮም ከነጉስ ፍሊፕ ወረራ የተረፉ የግሪክ ከተማ መንግስታት በህብረት የሚቆደንያን ጦር ይገጥሙ ዘንድ ሙሉ ድጋፍ አደረገላቸው የግሪክ የከተማ መንግስታት በህብረት ከመቆደንያ ጦር ጋር ለመቅጠም ተዘጋጁ ቻሮንያ ወደም ይባለው ስፍራም የሁለቱም ጦር ተመመ ንጉስ ፍሊፕ የሚቆደንያን ጦር ለሁለት ከፈለው አንዱን ከንፈሱ ሲመራ ሌላውን ከንፈ ደግሞ ልጁ ጄነራል ስክንድሪ ይመራው ዘንድ ስልጣን ሰጠው ድልም ለመቆደንያ ሆነ የግሪክ ህብረት አይሎ ተሸነፉ በዚህ ደል ከንጉስ ፍሊፕ ይልቅ የስክንደር አማራርና ጀግንነት የላቀ እንደነበረ አጥኞቹ ይናገራሉ። የቻሮንያ ጦርነት ሁለት ውጤቶች አስገኝቷል። በግለሰብ ደረጃ አሌክሳንደር የተዋጣለትና ደፋር አዛጅ ሆኖ የተመሰከረበት ነው። በፖለቲካው ደግሞ ፍሊፕ አቴንስንና አብዛኛው የግሪክ ከተሞችን መቆጣጠር የቻለበት ነው። ድሉ ለመቆደንያ ቢሆንም የቻሮንያ ምድር በሰውደም የጨቀየበት ነበር በተለይ በስከንደር የተመራው ጦር ምህረት አልነበረው እንዲያውም በተዋጊነታቸው ይታወቁ የነበሩት የግሪክ ኬሚስትሪ ጦር የሚባሉ ተዋጊዎች እጅ ሰተው ጭምር እንዲገደሉ ማድረጉ ምህረት የለሽነቱን ያሳያል ከቻሮንያ ጦርነት በኋላ ንጉስ ፍሊፕ የሚቆደንያ ብቻ ሳይሆን የግሪክም ንጉስ ሆነ ሄጅሞን የሚልስም ተጨመረለት ጠቅላ አዛጅ እንደማለት ነው ከቻሮንያው ጋ በኋላ የግሪክ ጠቅላይነቱን ባረጋገጠው ንጉስ ፍሊፕና ታላቅ ወታደራዊ መሪነቱን ባስመሰከረው ልጁ ጄነራል ስክንድር ማል ልዩነት ተከሰተ የልዩነቱ ምክንያት ደግሞ ንጉስ ፍሊፕ ክሊዮፓትራ የምትባል አዲስ ሚስት ማግባቱ ነው ክሊዮፓትራን ማግባቱ የልዩነቱ ምክንያት የሆነው ደግሞ አዲስቷ ሚስቱም የሚቀዱንያ የመሳፍንት ቤተሰቦች ልጅ በመሆኗ ነው ከክሊዮፓትራ የሚወለደው ልጅ ከስክንድር ይልቅ የንጉስ ፍሊፕን መንበር ለመውረስ መቅረቡ ነው ዋነኛው ምክንያት 
ኢስከንደርናት የሚቀዱንያ መስፋፍ እንትዘር ሳትሆን ከጎሮቤት ኤፒረስ ግዛፍናትና የበናቱ ኦሎምፒያ ስም ሆነ በስከንደር አልተወደደም ይባስ ብሎ በአዲስቱ አምስት ሰርግለት ዘመዱ አይሆነው ጀነራል አሁን የሚቀዱንያ መንበር የሚወርስ ተገኘ ብሎ መናገሩ እሳት አቀጣጠለም የለስከንደር ዲቃላ እንደማለት ነበርና የመጠጧን ጫውን ወረወረበት ንጉስ ፊሊፕ ሰርጉን ስለደፈረበት ሳንጃውን መዞ በስከንደር ላይ ተነሳ ግና በጣም ሰክሮ ነበርና ከስከንደር ሳይደርስ መhall ላይ ወደቀም ተመልከቱ ይንሰው አውሮፓና ሲያይ ሻገራል ተብሎ ሲተበክ አንድ ጠረጴዛ እንኳን ማለፍ አቅጦት ወደቀ ብሎ ድግሱን ጥሎ መውጣቱ ይነገራል አሌክሳንደር ጂየስ ኢት ኢዝ ፋዘር ሴይንግ ሄር ኢዝ ዘ ማን ሁ ኢዝ ፕላኒንግ ቱ ክሮስ ፍሮም ዩሮፕ ኢንቱ አሲያ አንድ ሄ ካንት ኢቨን ክሮስ ፍሮም ዋን ቴብል ቱ አናዘር ናቱ ኦሎምፒያ ስንም በመያዝ ወደናቱ ትውልድ አገር ኢፒረስ አቀና ዩንና ታላቁ ጀነራል ጁኒ ተውዘንድ አልተቻለውምና ንጉስ ፊሊፕ ከ6 ወራት በኋላ ወደ ቤተ መንግስቱ ይመለስ ዘንድ ጠራው ስከንደር ወደ ሜቆዶንያ ቤተ መንግስት ቢመለስም የተገለለና ደንነት የማይሰማው ነበርም ንጉስ ፊሊፕ ከሌላ ወለደውን የስከንደር ወንድም ለመዳር ባዘጋጀው ድግስ ላይ ግን ታሪክን የሚቀየር ሁነት ተፈጠረም በሾች የሚቆጠሩ ታዳሚዎች በተገኙበት እንደ ተለመደው ወይን እንደውሃ እየተቀዳም ይጣጣ ነበርም በዚህ ማህል ፖሲኒየስ የተባለው የንጉሱ ተባቂም በንጉስ ፊሊፕ ደረት ላይ ሳንጃውን ሰክስቆ ገደለው ፖሲኒየስ ከግድያው ለማምለጥ በመሮጥ ላይ ያለም በስከንደር የግል ምርጥ ተታደሮች ተገደለም በዚህ ምክንያትም ንጉስ ፊሊፕን ያስገደለው ልጁ ስከንደር ነው የሚሉ ተንታኞች አሉ። የሴራትን ታኒ ከመጀመሪያው ጀምሮ ይሰራል በተለይም ፖሲኒየስ ወዲያው ከተገደለ በኋላ ይበልጥ ወደ ሴራው ወሬ ተቀይሯል ምክንያቱም በሚያመልጥበት ጊዜ የተገደለው ባሌክሳንደር የድሮ የትምርት ቤት ባለንጀሮቹ ነው ምክንያቱም የግድያው ሚስጥር የሚያውቀው ብቻኛው ፖሲኒየስ በጠባቂዎቹ በማስገደል ሚስጥሩ እንዲዳፈን ያደረገው እሱ ነው የሚል ነው ሌሎች ደግሞ ፖሲኒየስ እድገት ተከልክሎ ነበርና በግልቅም ተነሳስቶ ነው የገደለ የሚሉ አልጠፉም የግድያው ውጤት ደግሞ የስከንደር የነክስና መንበር መቀዳጀት በመሆኑ ባባቱ በንጉስ ፊሊፕ ግድያ እጁ አለበት በሚለው የበዙት ተንታኞች ይስማማሉ። እስከንደር በመቀዶንያ መንበር እንደነገሰ ያደረገው በቤተ መንግስቱ የነበሩትን ጣላቶቹን መግደል ነበርም አባቱ ንጉስ ፊሊፕ ከሌሎች ሴቶች ወለዳቸውን ወንድሞቹን ለመንበሩ የሚያሰጉ ናቸውና አንድ በአንድ ለቀማቸው እናቱ ኦሎምፒያስም የነጉሱን የመጨረሻ ሚስት የነበረችውን ክሊዮፓትራን ከነ ልጇ በእሳት በማቃጠል የጭፍጨፋው አካል ሆነች እስከንደርም የእናቱን ድርጊት በሰማ ጊዜ በአደባባይ ቢቆጣም ኦሎምፒያስን ምንም አላደረጋትምና ካንገት በላይ ለታይታ ያደረገው ነው ይባልለታል በተለይ ግን የክሊዮፓትራ ዘመዴ ነበረውና ዲቃላ ሲሊ የሰደበውን ጄኔራል ኦታሉስን አሳዶ መግደሉ ቂመኛነቱን ይበልጥ የሚያሳይ ነበርም እስከንደር የነጉሳን ቤተሰቦችን መግደሉና የቤተ መንግስት ጣላቶቹን ማጽዳት ላይ ማተኮሩ ቀድሞ የገበሩ የግሪክ የከተማ መንግስታትን ላመጻነሳሳ ያመጸው ነሳተን እንደሰማ አስከንድር በፍጥነት የጦርክ ተታወጀም አማካሪዎቹ በዲፕሎማሲ በቅድሚያ እንዲሞክር ቢጥሩ በቅድሚያም 3000 ወታደሮቹን ወደ ሰሜን ግሪክ አዝምቶ አቴንስን ጨምሮ ሌሎች የከተማ መንግስታትን ድል በመንሳት አስገበረም በተለይ አቴንስ መሳፍንት ቀድሞ ለሰላም እጅ በማንሳታቸው የስከንድር በትር አልበረታባቸው በዚህ የስከንድር ያቴንስ ዘመቻ ከፈላስፋው ዲዮጋን ጋር ተያይዞ የሚነገረው ተረክ ይተከሳል ዲዮጋን በመንገድ ዳር ተቀምጦ ባየው ጊዜ እስከንድር ምን እንዳደርግ ለተፈለጋለ ሲል ነበር የጠየቀው ዲዮጋን ግን ባክ ዞር በልልኝ የመሞቃትን ጸሃይ ከለለህኛል ነበርና መልሱ እስከንድርም እኔ እስከንድርም ባለው ኖሮ ዲዮጋን ነበር መሆን የምፈልገው ማለቱ በዚያ አቴንስ ዘመቻ የሚተረክለት ነው የሰሜኑን የግሪክ ዘመቻ እንዳጠናቀቀም በደቡብ ያሉትን የከተማ መንግስታት ለማስከበር ዘመተም ቦራት ውስጥም ዘመቻውን በደላ አጠናቆ መላውን ግሪክ በጁ አደረገም ለዚህም ይተከሰው ጦርነት በገጠሙ ከተሞች ላይ የሚወስደውም እጃ ነው የተሸናፊ ከተማ ወንዶች ህፃን ከዋቂ የሚጠብቃቸው ጣፈንታ ሞት ነው አንዳንድም ሴቶቹ አይቀርላቸው ከግድያ የተረፉት ደግሞ በባርነት ይሸጣሉ ከተሞቹ ደግሞ በመድር ላይ እንዳልነበሩ ተደርገው ይጠፋሉ እና የበዙ የከተማ መንግስታት እስከንደረን አሸንፋለን ብለው የገጠሙ ፈርጣማ መንግስታት የደረሰባቸውን ቁጣት በማየት ለስከንደር መገበር ነበር ምርጫቸው 
ይህ መስከንደር ቦራት ግሪክን ይጠቀልል ዘንድ ሁነኛ ምክንያት መሆኑ ይነገራል ግሪክን እንደተቀለለ ያረጋገጠው ስከንደር ቀጣዩ ዘመቻ ያደረገው ወደ ፐርሺያ ሆነ የግረኛ ጦሩ ብቻ 50 ሺህ ይጠጋል ከ600 የሚበልጥ ፈረሰኛ ጦሩም ነበረው ከ30 ሺህ በላይ ባርተኞችን ያዙ 120 መርከቦችንም አሰለፈም ለጦርነት የገጠመው ደግሞ ከፐርሺያው ንጉስ ሳልሳዩ ዳሪዮስ ጋር ነበር የዳሪዮስ ሳልሳዩ ጦር እጅ ቁጥሩ የበዛ ነበርና እስክንድር ይሸነፋል የሚል ግምት የበዛ ነበር በኢየሱስ እስክንድር ራሱ ጦሩን እየመራ ባሳየው ጀግንነት የንጉስ ዳሪዮስ ሳልሳዩ ጦር ንፋስ እንደገባው ገለባ ተበተነም የፐርሺያ ጦር ሽንፈት ያልተጠበቀ ነበርና ንጉስ ዳሪዮስ ሳልሳዊ ሚስቱን እናቱንና ልጆቹን እንኳን ማሸሽ ሳይችል ቀርቶ ፈረጠጠም የሚገርመው እስክንድር ክብራቸውን ሳይነካ መንከባከቡ ነው ንጉስ ዳሪዮስ ሳልሳይን ማሳደዱን ግን ቀጠለበት ድፍን ሶሪያን ከተቀለለ በኋላ ንጉስ ዳሪዮስ ሳልሳዊ በታይሬ ደስ ተንካራ መከላከያ መገንባቱም ፈተና ሆነበት ደሴቲቱ በታላቅ ግንብ የታጠረች ነበረችና ለወረራ አስቸገረው ለሰባት ወራትም ከበባ ከማድረግም በተጨማሪ ወደ ደሴቲቱ የሚያቀርብ የባህር ላይ ድልድይ ግንባታን እስክንድር አስጀመረም በተጓዳኝ ወደ ግብጽ አምርቶም በቀላሉ በእጁ አደረጋት ግብጽ ያን እስክንድርን እንደ ነጻውጪ ነበር የቆጠሩት ከፐርሻ ገዛዚ ይላቀቁ ዘንድ ጽኑ ፍላጎት ነበራቸውና ጻሬም ድረስ በስሙ የምትጠራውን የንግድ ከተማ እስክንድሪያን በስሙ መሰረተም ከግብጽ መልስ በሽ የሚቆጠርቱ ድንጋይ በባህር ውስጥ ተከቶ ወደ ታይሬ ደሴት የሚያደርሶ መተላለፍ ያልቆ ነበርና ታይሬ ላይ ዘመተባት ለሰባት ወራት ያስቸገረችው ታይሬ ደሴትም በጅ ወደቀች እስክንድር ምህረት አልነበረው ሰባት ሺህ ሰው ተገደሉ ከ30 ሺህ የሚበልጡትም ለባርነት ተሸጡ ደሴቱቱንም አወደማት ወደ ባቢሎን የፈረጠው የፐርሺያው ንጉስ ዳሪዮስ ሳልሳዊ ያለውን ኃይል ሁሉ ተጠቅሞ እስክንድር ለመቅጠም ተዘጋጀ የባቢሎኑ ጦርነት እጅግ ዘግና ይነበር ይባላል እስክንድር ጦር የንጉስ ዳሪዮስ ሳልሳዊን ሰራዊት በታላቅ ጀግንነት አሸነፈው ባቢሎንም በእስክንድር እጅ ወደቀች ፔሪስ ፓሊስ የሚገኘው የፐርሺያ ቤተ መንግስት ተቃጠለ የፐርሺያ አስሮ መንግስትም መጨረሻ ሆነ ጦርነቱ እንዲባለ ሁኔታ በድል ሲጠናቀቅ የፐርሺያ ሰው የፐርሺያ አስሮ መንግስት ማክተሙ እውን ሆነ አሌክሳንደርም የኢየሱስ ንጉስ መሆኑን አወጀ በሽሽት ላይ ንጉስ ዳሪዮስ ሳልሳዩ የሞሞቱን ዜና ለስክንድር ደረሰው ምንም ጣላቴ ቢሆንም ታላቅ ተዋጊ ነበርና የክብር ቀብር ይገባዋል ሲልም በንጉስ ክብር አስቀበረው በአስራ አመት ወራራው 6000 ኪሎ ሜትር ያልገስግሶ ትንሹ አሲያ የምትባለውን በሙሉ ተቆጣጣረም ዛሬ ቱርክ ሊባኖስ ኢራን ኢራቅ አፍጋኒስታን ፓኪስታን ይያልኔ ምናውቃቸው በሙሉ ተቀለላቸው የባልካን ግዛት የሚባሉት ማልቀረላቸው 32 ከተሞችንም በስሙ ሰየማቸው ስካለም መጨረሻ እስከ ባህሩ ድረስ የመጠቅለለ ራይ የነበረው ታላቁ ስክንድር ወደ ህንድም ዘመተም ወታደሮቹ የኢንዱስን ዘን ለመሻገር አልፈቀዱም አስራ አመት ሙሌ ተዋጉት ወታደሮች ይበቃናል በማለታቸው ይህንዱ ወረራ ቀረም በባቢሎን መንበሩ ምስያና ግሪክን ተቅሎ ሲገዛ ከሜቆዶንያ መሳፍንትና ጦረኞች ጋር መቃቃሩ አልቀረም የሲያና አለባበስና ባህል እሱም ተቀብሎ ህዝቡም ይከተል ዘንድ ማወጁ ነበርም የዚህ ምክንያቱም ሜቆዶንያን ደግሞ የተከበረ ባህላችን ተበረዘ በሚል ነበር ቅያሜው በዚህ ማህል ታላቁ እስክንድር በጠናታሙ አንደብቱም ተዘክቶ ካልጋ ወደቀም በዚህ ህመምም ህይወቱ አለፈም የበዙ የታሪክ ዋጥኞች ተመርዞ ሞቷል በሚለው ይስማማሉ ሌሎቹ ደግሞ በጦርነት ላይ ባጋጠሙ ተደጋጋሚ መቁሰሎች ቦባ ወይም በታይፎይድ ታሞ ነው የሞተው የሚሉም አሉ ሁሉም ግን የሚስማሙት ታላቁ እስክንድር በ32 አመቱም ባጭሩ ባይቀጭ ዛሬ ምናውቃት ዓለም እጅግ ትለወጥ ነበር በሚለው ላይ ነው